Hari ini digelar sidang gugatan sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi. Agenda pada hari ini adalah pembacaan pandangan dari pihak DPR, Presiden, dan KPU. Langsung saja kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Ausirio Endolu. Selamat siang Rio, bagaimana jalannya sidang gugatan sistem pemilu dan bagaimana pandangan dari DPR dan pihak KPU sampai pemerintah dalam kasus sidang ini? Ya, selamat siang Megi. Memang baru saja sidang perdana terkait dengan uh, gugatan uji materi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khusus yang terkait dengan mekanisme uh, pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka ini baru saja digelar tadi uh, sekitar kurang lebih 3 jam di mana dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan tadi sudah selesai pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat di mana pada agenda hari ini tadi Mahkamah Konstitusi mengundang 3 pihak yang pertama adalah dari DPR da, da, di mana tadi ada perwakilan dari 9 fraksi yang turut hadir di dalam uh, agenda sidang perdana pada hari ini dan tadi uh, dipenuhi dengan Uh, uh, anggota dari Komisi 3 DPR dan lalu kemudian dari pemerintah tadi ada dari pihak Kemendagri yang juga turut hadir mewakili Presiden dan namun uh, dari pihak KPU tidak hadir dengan alasan yang sudah disampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi nah terkait dengan uh, uh, keterangan yang diberikan oleh DPR ini kami juga bisa membagi dua begitu karena tadi ada delapan fraksi yang sudah menyampaikan keterangannya lalu kemudian juga satu fraksi dari PDIP, eh, dari PDI Perjuangan juga menyampaikan keterangannya terkait dengan uh, apa yang disampaikan oleh para pemohon begitu dan di mana kalau kita uh, coba highlight dari uh, keterangan yang disampaikan oleh uh, tadi anggota dari Komisi 3 DPR dari fraksi Golkar da, yakni Supriyansa menyatakan bahwa ada sejumlah alasan terkait dengan mengapa sistem proporsional terbuka ini menjadi sistem yang memang uh, harus tetap dilakukan menjelang pemilu 2024 yang akan datang. Yang pertama adalah alasan historis karena memang sejak pemilu uh, 1955 yang lalu ini sudah ditet- uh, sempat dilakukan pemilu dengan sistem proporsional tertutup hingga pada awal reformasi begitu sehingga kemudian diubah mekanismenya menjadi sistem proporsional terbuka ini menandakan ada sejumlah alasan mengapa pada saat itu pemerintah memutuskan ada perubahan terkait dengan sistem proporsional terbuka lalu kemudian yang kedua adalah alasan prinsipil bahwa terkait dengan demokrasi bahwa Kedaulatan ada di tangan rakyat karena jika uh, dilakukan dengan sistem proporsional tertutup ini a- akan memberi jarak jarak antara pemilih yakni dari masyarakat sendiri dengan uh, anggota yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah dari aspek konstitusi bagaimana kita mengingat pada uh, tahun 2008 yang lalu Mahkamah Konstitusi pun sempat meng- pernah mengeluarkan putusan terkait dengan sistem proporsional terbuka itu sendiri. Nah untuk memperdalam lebih lanjut terkait dengan uh, alasan ataupun keterangan yang diberikan oleh fraksi PDIP di dalam ruang sidang tadi saat ini saya sudah bersama dengan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP Arteria Dahlan. Selamat siang Bang. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh PDIP, kalau yang saya uh, garis bawahi, ini adalah bagaimana penguatan sistem partai politik untuk kemudian mendukung sistem uh, proporsional tertutup, begitu ya. Nah, ini apa saja yang uh, melandasi alasan PDIP untuk kemudian uh, merubah uh, sistem tersebut? Ya, tadi sudah sangat terang dan jelas ya, bahwa pasal 22 ayat 3, itu mengatakan bahwa peserta pemilu, pemilihan anggota DPR, DPRD itu adalah partai politik. Nah, tentunya itu bahasa konstitusional. Ya, narasi yang dibangun itu tentunya syarat akan muatan. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa PDI Perjuangan dalam keadaan sesulit apapun, kita pasti akan memastikan konstitusinya hadir. Nah, kenapa kita katakan Uh, memilih untuk konstitusional tertutup kami sudah melalui berbagai uh, pengalaman 2009 2014 2019 pengalaman itu apa tentunya juga beralasan bahkan dikatakan MK mengatakan kalau memang betul apa apakah proporsional terbuka telah memenuhi prinsip pemilu prinsip pemilu saya hanya mengatakan enggak Kenapa? Untuk sistem pemilu yang efektif dan efisien itu jauh itu. Karena politik dan sistem pemilu yang berbiaya tinggi. Kemudian MK mengatakan sistem ketatanegaraan yang berkualitas. Kita tidak hanya memilih wakil rakyat, tapi wakil rakyat yang begitu terpilih, dia harus melakukan kerja-kerja kebangsaan. 
tentunya diutamakan yang namanya kompetensi, yang namanya kualitas. Nah, bagaimana kita apa memastikan itu? Tentunya kita melalui serangkaian kegiatan. Kalau di PD Perjuangan, Partai Kader jelas kita seleksi, ya rekrutmen, kemudian pendidikan politik, kaderisasi, penjaringan dan penyaringan. Kami memastikan bahwa kami ini adalah pabrikan pemimpin-pemimpin bangsa. Mas bisa lihat berapa banyak pemimpin-pemimpin bangsa yang hadir di PD Perjuangan, ya baik itu kepala daerah, anggota DPR, DPRD maupun presiden sekalipun. Nah, tentunya ini juga harus apa dipastikan melalui serangkaian proses yang berkelanjutan. Tentunya sistem pemilunya harus berpihak kepada penguatan parpol. Kenapa parpol? Karena parpol lah yang menjadi pilar demokrasi. Parpol lah yang mewakafkan diri setiap saat tanpa dibayar untuk melakukan seleksi, rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi. Ini tentu juga harus diproteksi. Ya kan? Apa caranya gimana? Ya. Melalui sistem proporsional terbuka tidak mungkin. Karena sistem proporsional terbuka, partai hanya dijadikan entrance ticket, pintu masuk saja. Setelah itu pintar-pintarlah bermain. Ya kan? Terpilih kita. Tapi yang terpilih itu apakah cakap, mampu, kompeten, kemudian juga apakah punya rekam jejak dan kualitas yang bagus, apakah bisa bekerja melaksanakan fungsi-fungsi kedewanan, fungsi-fungsi eksekutif. Ya, ini kan jadi permasalahan. Nah, dengan sistem proporsional tertutup ini bisa kita reduksi. Reduksinya bagaimana? Ya, ada proteksi untuk nomor-nomor jadi ini ya, bisa terlindungi. Ya, mudah-mudahan kalau suaranya sama seperti ini kan udah jelas partai punya proyeksi siapa-siapa yang akan dijadikan nantinya. Kebutuhan partai seperti apa? Kalau sekarang belum tentu. Partai butuh yang ahli hukum, yang jadi yang bukan ahli hukum. Partai butuh yang ahli ekonomi, yang jadi bukan ahli ekonomi. Nah ini akan menjadi permasalahan baru. Karena pemilu itu tidak sekedar melaksanakan atau melahirkan anggota DPR saja. Mereka menjadi petugas-petugas partai ya, yang bekerja di pemerintahan. Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan apa kehendak rakyat. Ini butuh ilmu. Nah, kami berharap nah ini juga bagian daripada pencermatan. Penguatan partai itu suatu keniscayaan. Oke, Bantari. Kita berhenti di situ dulu bahwa sistem proporsional terbuka dianggap tidak cukup mampu untuk uh, uh, mendukung penguatan partai politik. Ya, nah, ya. kalau saya tanyakan Bang Terry, ini terkait dengan misalkan saya ambil satu contoh dari hasil survei indikator uh, indikator politik saja misalkan pada tahun pertengahan 2022. Ini institusi partai politik ini mendapat kepuas tingkat kepuasan ataupun kepercayaan publik paling rendah dari 10 institusi. Nah, Bagaimana kemudian menjawab ini bahwa masyarakat pun tidak sebenarnya tidak uh, tidak cukup percaya dengan institusi partai politik. Kemudian uh, dari PDI sendiri dari PDIP sendiri me, uh, mengusulkan untuk merubah sistemnya. Bagaimana kemudian? Ya, pertama kita apresiasi penilaian lembaga survei apapun hasilnya. Mau parpolnya paling rendah atau paling buruk kinerjanya. Tapi kami ini kan di parpol ya. Kita senantiasa dari waktu ke waktu itu berusaha keras Bagaimana mewujudkan partai politik modern? Bagaimana mewujudkan parpol yang sesuai dengan kehendak rakyat? Yang kita lihat sekarang, ya, makanya saya, apa iya kita paling buruk? Tanya deh, pakai hati, ya kan? Yang dihadirkan oleh kita itu apa? Apa kurang bagus? Anggap. Jadi dalam perspektif apa citra partai ini buruk? Partai nggak megang APBN, partai kalau korupsi dari mana korupsinya? Nah ini kita juga, jadi kita harus melihat secara proporsional. Saya bukan mengatakan hasil surveinya kurang pas. Ya kita hormati, kita hargai. Dan kami selalu berbenah untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Siap. Terakhir memastikan saja Bang Terry sebagai anggota DPR yang mungkin juga nanti akan nyalek di 2024. Kalau misalkan sistemnya dirubah, ini tidak akan ada berubah dari model kampanye Abang untuk turun ke masyarakat. Begitu ini tidak akan ada yang berubah karena kan masyarakat hanya menu, hanya nyoblos dari partainya gitu. Iya, ini yang saya katakan sama teman-teman tadi. Saya itu di dapil nomor urut 3. Kalau sistem proporsional tertutup, saya nomor urut tiga. Belum tentu saya jadi. Nah, tapi kenapa kita kerja untuk ini? Ya kita harus tegak lurus sama konstitusi. Ya, Kita juga harus memastikan bangsa ini harus setiap saat diingatkan. Walaupun tidak populer sekalipun. Oke, baik. Cukup.
ya, informasinya terima kasih banyak Bang Terry. Semoga sehat selalu. Selamat bertugas kembali. Oke, begitu pernyataan ataupun uh, uh, alasan yang diberikan oleh fraksi PDIP terkait dengan sistem proporsional tertutup yang kemudian tadi secara terbuka di dalam ruang persidangan disampaikan bahwa posisi PDIP jelas mendukung uh, sistem proporsional tertutup. Kita tunggu bagaimana uh, sidang yang akan berlangsung pada minggu berikutnya karena uh, tadi KPU tidak datang, Mahkamah Konstitusi akan kembali mengundang KPU sebagai pihak terkait di dalam agenda persidangan berikutnya. Megi. Baik, kami akan terus memantau perkembangan sistem pemilu. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Austrion Dolu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.